闻见闻到恩怨消，怕是旧恨新仇添纷扰。闻几闻着，是比谁高？几番身世浮沉难预料。闻路闻成山水迢迢，知音何处人寂寥？闻雨闻清心事多少？浮明月暮，暮雨朝朝。真好，人生欢乐苦短，几春宵。问秋，问冬，风雪萧萧，彩云易散，岁月难熬。花开早，天真少，天莫少，天已老，江湖少，天地遥，人去了，我忘了。启禀王爷，韩英、韩统领求见。韩英，快请他进来。是。韩英，韩英，参见王爷。免了，你躺下便是。韩英不敢失了礼数。躺下。到底怎么回事？为什么这么久音信全无？王爷，韩英向你请罪。属下的小队遭人跟踪，然后被伏击了，弟兄们全都殉职了，只有韩英一人几经尽献，才捡回了一条性命。若不是想要为王爷尽忠。恐怕我也撑不过来了，岂有此理！知道是谁干的吗？是毒蝎。这毒蝎是专事暗杀、收钱买命的一个，杀手势力。敌人们虽然都蒙着面，但这枚蝎尾刺是属下从伤口挤出。我找人问过，正是毒蝎的指示。竟然有这样的事！<笑>好，非常的好。王爷，属下们行事一向小心，外人为何会得知我们的行踪？期间大有蹊跷。属下是怕天窗中有暗鬼，唯恐坏了王爷的事，所以心急如焚，一能行动便立刻赶了回来。可段守灵此刻却不在京中。彭举此刻已经动身去了江南，因为迟迟等不到你们的消息，所以他只能亲自出马了。是韩爷无能，请王爷降罪。但你帮我寻回了一块琉璃甲，已实属不易。年关将至，韩统领辛苦，好生回去休养。本王自有封赏。若不是赵盟主坦诚相告，段某便是找到天涯海角，也想不到这么多年，这钥匙竟一直藏在鬼谷之中。赵静虽然不十分确定，但是细细回想，如果高崇真的与鬼谷勾结，那他手上的三块琉璃甲。十有八九就在鬼谷之中，而我丢失的那一块
也应该是鬼谷趁乱盗走。这样一来，一旦我打下鬼谷，就真的可以报答王爷了。<笑>好，很好。琉璃甲深藏江湖中多年，还是江湖上的好汉知根知底，如此，段某。便静候赵盟主的佳音了，定不让段大人失望。不过段大人，我还有一事相求。高崇刚愎自用，已经自取灭亡。但是，能不能请王爷高抬贵手，不要因为他一人之过，而连累了我们整个五湖盟？这个自然，过去的事情一笔勾销。今后江湖中，需要赵盟主帮扶的地方还很多啊。亦或者，王爷赏识，今后你我同点为臣，意味可知啊。哎呦，岂敢岂敢呐！段大人，您是人中龙凤，前途不可限量，小的我就是一介草莽，岂敢造次？晋王此刻正是用人之际，若赵盟主能证明自己的价值，莫说一个区区的武林盟主，便是列土封侯亦或国师之尊，亦实属可期呀。<笑>哈哈哈哈哈！仙儿，来的正好，把衣服喝两杯。去给我一副沏壶热茶醒酒。是。仙儿，你猜，长蛇鬼那份琉璃甲，到谁手里了？在天窗那儿。哈哈哈哈哈！真是踏破铁鞋无觅处啊！天窗和晋王正好要和我联合，这不是喜上加喜呀、啊？晋王现在权倾西北，兵强马壮，我攻打鬼谷的时候，正好会形成一大助力呀、啊！<笑>你还生我的气吗？看看你这牛脾气啊！好了，为父给你赔个不是，我错了，我来给你斟茶。义父救我性命。誉我成才，别说打，要杀要剐，仙儿也毫无怨言。仙儿只是想知道，义父上次说，仙儿若做错了事儿，
义父会不顾父子之情，那不是气话吗？<笑>哎呀，告诉你啊，越是这种亲密的关系，父子夫妻就越容易说出这种戳心窝子的话。假的，<笑>仙儿只是想知道，若有朝一日，仙儿真的做错了事儿，连累了您。义父会怎么做？哎呀，来，你这个小南蛮呐，自打我给你捡回来以后，相依为命，我们父子早已一心同体，所以，不管你今后遇到什么事情，我都会和你。共同面对，一起承担。义父，你说真的，没骗我？当然是真的。有义父在，别怕。嗯。对了，义父。您刚才说，靖王要和您合作，这是好事儿啊。您一生不就想逆天改命吗？这个机会多好啊！那，那可是一场豪赌啊。目前来看，赢面不大。我们还是要先稳住段鹏举。至于联不联合，还得从长计议。可是段鹏举不是说了吗？这一包，只要压对了，来日您可是护国天师了。压错了呢，那晋王干的可是谋反的事。一旦败露，那是要满门抄斩、诛杀九族的。这可不是江湖上的打打杀杀。可是希儿不怕，义父。富贵险中求。若有朝一日您成了王爷，成了天师，这江湖中人，谁敢对咱们说三道四的？<笑>我的心儿还是像我呀，我呀，如果我还是个一穷二白的傻小子，我就跟他赌。但是我登顶在即，这个赌注是不是有点太大了？稍安勿躁，我现在就图一个稳字，先稳住天窗，适时而动。如果晋王他真的有成事的趋势，咱们再去投奔，为时不晚。但届时。靖王不缺我们这一支投诚之师，义父，您怕担干系，怕毁了您所有的基业，但心儿不怕，我自来一无所有。心儿愿献上一计，保义父后患无余。听听。义父，您从未公开过赌血与您的关系。在江湖人眼中，你我形同陌路，不如由我出面效忠靖王及其所有的琉璃甲。他日事成，所得奖赏皆奉于义父膝下。若失败，凌迟车裂，谢儿一人承担，绝不连累义父。王爷神机妙算，韩英果然心存反心。他夜前王爷书斋徘徊良久方去，卑职遵照王爷旨意，遣人暗中跟随，发现他去了前首领周子舒的住所，到现在还没有回来。很好，王爷，可要卑职将叛徒拿下？不
，继续跟紧他。这么好的一尾鱼儿，会为本王钓上多少大鱼？下去吧。是。子说啊，不愧是你。不在这么久，依然有人还替你卖命。本王倒是想看看，你还有多少后招留在本王这儿。庄主，我知道王爷为什么要找琉璃家了，你的伤有救了。婴儿便是活出性命，也要为你集齐琉璃甲。老段、嗯，我看你最近是皮子紧了吧？来到江南。不先找老娘叙旧，你倒是和五湖盟主喝上了。你说我要怎么罚你呀、啊？哦，好，我的菩萨，我是真不知道你们也来到了岳阳。我原本还想着办完事儿去湖州探望你跟谢王来着。晋王听说歇王的骑术有了新进展，那是关心的很呢、啊。呸！你主上关心的只是要人君帮他打仗吧？哎，是是是，可在我心中，真正关心的只有千娇百媚的女菩萨。休想！你还没有领罚呢。我认罚，女菩萨。欲待如何呀？我听说你最近和五湖盟主喝的美着呢。老段莫怪，本王说一句话就走，不会打扰你们老情人叙旧。谢王这，王爷欲找琉璃甲，不来找本王。为什么要舍近求远呢？哎，往左点。啊，往左点，啊，歪了。哎，往右一点。对对对对对对，对对对，可以。别听他的，他眼神不好使。我眼神要是不好使啊，这会儿就不会在这儿了。就这么贴。师傅，贴好了。师傅，这样就更像个家了。傻小子，看把你乐的，喜欢贴呀、啊、就慢慢贴，这满满一盆浆糊了，每个屋子都得贴。你师叔啊，看那个卖窗花的姑娘，是个小美女，恨不得把人家一箩筐窗花全买。师傅，这么多啊？程玲，不是师傅啊，不想帮你。师傅爱莫能助啊。程玲。别学你师傅啊，好吃懒做，新年伊始，得把家里啊打扫的气象一新才行。好，吃你的瓜子儿吧，就你有嘴巴巴的。那倒是学不会某人的富贵命哟，程玲。
，臭小子，过来。啊，拿刀把鸡宰了。啊，师叔，你让我宰他？难不成他宰你啊？快点，鸡得多炖会儿才入味儿。师叔，你给我分配点别的活吧。我实在不敢。鸡都不敢宰。你们师徒二人整天四体不勤，五谷不分，好吃懒做，感情适合我来做奴才的。我不管，今天年夜饭啊，你们必须得动手。哎，我动不了手啊，那只能由我徒儿代劳了。动不了，那就别吃饭了。师傅，相信自己。你别动啊！咦呀！你别过来！阿旭啊，你收的好徒弟啊，连鸡都没杀过，真是同人不同命啊！那是福气。他师傅占尽世间风流，唯独缺点运气，正好互补我不就好了吗？好端端的，非要立什么年啊节啊，好显得自己无聊没趣儿，孤单是不是啊？不过一个人也倒是清静的很。啊，也不知道主人现在身边有人陪吗？嗯。过年好，过年好！你们怎么来了？当然要来了。这大过年的，怎么可能把你一个小姑娘家孤零零放在这儿？快快好，我可告诉你啊，我们为您可是为你心神不宁了一整天。祭完祖之后，饭都没吃，就赶过来看你了。阿香，我也不知道你老家过年吃些什么，我带来了好多种，这有枣糕，有南瓜饼，还有刚炸的藕盒。啊，对了，那个饺子是师叔给你包的，虽然是生的，我待会儿煮给你吃啊。这么多好吃的，还煮什么饺子啊？你当我是大多汉啊？嗯，对不起啊，师叔，阿香，我就是个野丫头，从来没有人对我这么好过。我就是，我不知道我应该说些什么。嗯，眼睛里进沙子了。丫头啊。到了清风剑派，就到了自己家了。嗯，以后啊，你就把这儿当家。嗯，这小子以后要是欺负你啊，师叔啊，就拿他给你出气。好好好，出气出气。过年了，富贵不还乡，犹如锦衣夜行。今天我来看看兄弟们，跟大家喝一杯。大哥，一定要先敬您。哎，三弟，来，跟二哥喝一个。还有谁？还有谁？
，你喝。哎，使劲儿喝，荣兄弟，你不是最爱喝酒吗？啊，你就去那儿喝，你就配在这儿喝。师傅，哎，得敬您啊，师傅，你当年最瞧不起我了。但你瞧得起的，都在这儿陪你了，是不是？只有我才是你最得意的门生啊？嗯，李瑶，你就是一个贱妇。说我没有什么好下场吗？嗯，我觉得我现在下场还不错呀，有酒，有肉，还有女人。哈哈哈哈哈哈！哎呀，明年再来到这儿的，就不是五湖盟盟主了。明年，我就是武林盟主赵静。我就要让你们亲眼看看，我是如何一步步登峰造极，走向巅峰。<笑>你们看不到了，你们都死了，你们都。你，你还绊我，死了你也绊我。你人见人爱，花见花开是吧？啊他想喝酒啊！啊！大家伙看着啊！我现在就敬他一壶。来，喝我赵静的酒。来，我赵静的酒才是又好喝又甜。义父。滚！谁让你进来的？义父，义父，您别生气，我是看您喝多了，给您来送醒酒汤的。滚！义父，您别生气。谁进来我就杀了谁。义父，给我出去！他师傅的扳指。毒死荣炫的剑，他会为自己的每一个大阴谋，都留下一个战利品。义父，滚！义父，听见了没？义父，你给我出去！滚！你给我滚！你看你胸前挂的是什么？啊！我把我最珍贵的东西让你保管。来喽！哎呀，久等拉去。师傅，好香啊！哎呀，可把我累坏了。师叔，还有吗？呃，那个炉子上还煨着一锅鸡汤，去吧。好，小心烫啊！哎，哎，来下去，尝尝我这做的木耳现摘的。来来来，我先敬功臣，辛苦了。来，哎、先干为敬。我好烫啊！好酒，先吃点东西，酒鬼。哇，师傅，师叔，好香啊！来，来，哎，张玲，吃菜。张玲啊
。你现在正是长身体的时候，喝碗鸡汤，来，再吃点菜，来。怎么大过年的还想掉金豆啊？不准哭，掉了眼泪啊！这一年都要触眉头，憋过去。我没哭，我高兴着呢。本来以为这辈子都没有家了，谁知道还能过上这么像样的年。其实老天对我挺好的。是啊，这也是我这么多年来过得最像样的一个年。没有家呀，还过什么年？自讨没趣罢了。现在想来啊，我以前还真是个庸人，算计这个，算计那个，争来抢去，你死我活，有什么意思？练了绝世武功，千秋万代天下第一呀、啊，又有什么意思？到头来，还不是个没招没落的孤魂野鬼？无人灯下对酒，无人为我心忧。<笑>那是因为你已经练成了绝世神功，而且现在有人灯下对酒。来，走一个，走一个。师叔，<笑>我一茶代酒，我也走一个。<笑>程灵啊，你也在练绝世神功的路上了。<笑><笑>来，来，来，来，来，来，新年快乐啊！就惦记你的烟花了吧？心都野了，快去玩吧。师叔，哎，岁岁平安，大吉大利。这儿有我和你师傅呢，快去。<笑>先把欠的酒喝了，我赔你一个。来，都给你，我舍不得。师傅，师傅，师傅，师傅，程岭，怎么了？师傅，这个人，他从围墙跳了进来。韩英，韩英，师叔来了。来，韩兄弟。张岭，你再多取些火盆来。啊，阿雪，帮我一把。庄主，琉璃甲，我偷回来了。我要这玩意儿做甚？我不是叮嘱过你，千万不要冒险吗？我已经调查过了，神谷的阴阳册能使世间一切顽疾一命一命逆转阴阳。先别说这些，你是怎么找到这儿的？岳阳一别之后，发生了什么？天庄主，有人在岳阳英雄大会上认出了你，我便将这个消息拦了下来。
。后来，消息即将败露之际，我便将他们全都杀光了，嫁祸给了毒仙。可惜此举只能瞒得过王爷一时，我就想着，在我逃离之前，得设法为你找到一些有用的东西。我潜入到王爷的书房，侥幸。找到了琉璃甲的秘密，可惜我用尽全力，也只找到一块琉璃甲，就被天窗发现了。幸好有姓名为我做掩护，才让我从禁州逃了出来。庄主，我们虽未曾有幸加入四季山庄，可我像所有前辈一样，愿为您赴汤蹈火。谁要你赴汤蹈火？我要你好好活下去，中仆不识二处，我是你的死士，理应笑死于前，殉死于后。庄主若不在了，我岂能独活呢？庄主，还有件事情我一定要告诉你，在王爷的书房，我发现了一封密信。当年，令尊，周老太爷突然辞世。是先晋王以反叛之罪将其暗中杀害，不可能啊！我爹爹他是病逝的，可是信上就是这么写的，这不可能。我爹是老晋王的挚友，又是他的心腹，你是在哪看到这封信的？这信当时就在王爷案头。阿雪，此事我们从长计议不迟。庄主，温公子，集齐五块琉璃甲，就能大概天下武功，找到神医谷的阴阳。寒阳，寒阳，你得挺住啊！我们一起找齐琉璃甲，打开武功。找到阴阳册，你坚持住，啊！没想到，我第一次来自己山庄，便是一这样的情景。庄主，能为您尽忠而死，还因此生无憾。庄主，你拿好。若我早知道琉璃甲能治好你的伤，我愿意拼尽一切，也把它攒齐。可惜，啊，海英，阿雪，你忘了，南京大巫要来了。无锡，带着北元在路上了。海英，再坚持一会儿，等他们到了，就一定可以医好你。老温，我这就下山找平安，设法尽快迎回大巫。你照顾好韩英，我定会想方设法护住韩兄弟的命。韩兄弟，你放心，便是牛头满面亲挚，也别想勾走你的魂去。醉遍天涯，梦醒不见故乡。麒麟下起秋凉，雨问我窗。
，人人赠，人人帮，潍坊惆怅是轻狂。春风吹得绿江南，水岸吹不暖人心霜。猝不及防，那是不是我们的光？相见恨晚，心未晚。不再辜负四季花，江古道西风瘦马，欢笑桥流水人家。万里河山万家灯，往事如烟浪淘沙。江平生霜雪与君初秋，捧茶。人山高水远，你在我也。